。这行啊。喂，王。你在加工子啊？你装备师傅的装备，我过来看一下。啊、哦，还装好没嘛？装好了，我打小妹电话一直打不通，他是不是把我拉黑了？应该不会吧？那天他下班回来，我都跟他讲你回家了。他当时怎么反应嘛？他没得人反应啊，就是很平静的讲了一句：“哦，这样。”你们之间到底怎么了？哎呦，有的事情你不懂。正气自然吧，但是我觉得他对你很好啊，你要好好把握机会哦。你不能单看他对我怎么样，你应该看看他对别人怎么样。因为激情总会有褪去的一天，如果他对别人总是没有原则，不会保持静谧的话，如果结婚了还是会这样的。说的也是哈，婚姻和感情有时候就像一双鞋子，喜不喜欢跟合不合适是两码事，别人只能看到鞋子漂不漂亮。穿在脚上舒不舒服，只有你自己知道。所以把不适合的鞋你就穿给你，很适合他的脚就穿，这样就不会去鞋子，也不会为同自己脚。我懂了，不管你们做出任何决定，我都会坦然面对。哎，请你两个人，我再给我二哥打电话。走，我要逛超市去，走，我就不去了哈。你今天没和兰姐一起啊？我还回去做伙饭嘛耶？兰姐他们今天去香港谈客户去嘞。然后你做伙饭赚钱不嘛？还可以吧，反正我白天卖伙饭，晚上开直播卖点化妆品，活得挺充实的。<笑>嗯，那就好。我们大老远的从贵州跑到这边来，好好的努力，好好的多赚点钱回家过年。好，我们一起加油，我走哦，有空的早晚。拜拜拜拜。海光，你拿起行李要去哪里啊？我要回家一下啊！你突然间要回家，回家怎那样啊？小强放假回来，知道我和忙离婚了，所以他现在离家出走啊。哦，怎么会这样哦？那你赶紧回去吧，回去找到他以后，好好跟他解释一下。好吧，我走了哈。嗯。哦，对了，二哥。哪样啊？你跟小妹说没有？哦，没有，等你跟他讲一下哈。最近我感觉二哥和小妹有点怪怪的，他们之间是不是闹了点矛盾了？算了，不想那么多，赶紧把伙饭做好。休息了之后，去小妹的公司里跟他说一下。您拨叫的用户暂时无法接通。小琪，你怎么来了？小曼，你来，我跟你讲一件事情。哎呦，永老师不能回家去说嘛，这边是公司，我还在上班哎。好嘛嘛。老板，这里是公司，不是菜市场，以后这样的家属就不要待在公司了。对公司印象不好。好的，我知道了。现在过回去了，也不知道什么时候才能出来，不知道小妹在这里会得什么。小妹，你回来哇、啊？啊，我回来了。哦，小妹，我有件事情要跟你讲。那个事啊，我一刚好有件事情要和你说。那你先说嘛。我想搬个公司宿舍住，住这里太远了，上班不方便。哪样啊？你要搬去公司宿舍住？你就住在这里嘛，住在这里我们互相还有个照应。哎呦，我搬去公司住又不是不回来了。哦，对了，刚才你有事要跟我讲吗？哦，我刚刚想跟你讲是，二哥今天早上回家了。哦。快！哎呦，兰姐
天。我感觉现在我二哥也回家了，小妹半夜工资我好无聊啊！我忙完了之后，你无聊，你不回来中午玩啊？我工资也马上装好，装修好了。我怕有时候你不得空嘛，有时候我来了这你在忙，又影响你工作。我不忙的。哎，这不是我们公司的小敏吗？你坐这里干嘛？兰姐，我好烦呀、啊！我想辞工回去跟我男朋友结婚，可是我爸妈跟我哥都不同意。结婚是好事啊，你爸妈为什么不同意呢？你要结婚的话，你可以请假啊，干嘛要辞职呢？可是我男朋友是山东的，他们说了不让我家那么远。哦，原来是这样啊，你说这个怎么办？小敏，听你父母都没错的，真的，远嫁的姑娘啊，就是你为了一个男人远嫁以后，得到了爱情，但是你会失去亲情，失去友情，失去你的兄弟姐妹。如果以后你结婚了，受了什么委屈，你连个倾诉的地方都没有。所以你要想好哦，因为的话，我们一个远嫁的人，就是像从娘家连根拔起一样，拔到另外一个呃婆家那块土地上去种植，就是被受排斥了，你也得承受；水土不服了，你还是要得承受，对不对？对呀、啊，小景娜说的很对，你要考虑清楚哦。这些啊，都是女人远嫁出现的问题，你不要嫁过去了之后被老公打了，娘家人都不知道哎。没有你们说的那么严重吧？现在交通都那么方便，小美真的，这些都是我经历过的。我头婚就是远嫁，我最长的时候六年没有回过娘家，没有见过自己的父母和亲人。你想想那是什么概念啊？对呀、啊，小敏，你要好好考虑一下哦。婚姻呢是每个女人的转折点，嫁好了幸福一生，嫁错了你要后悔一辈子的。我知道了，兰姐，谢谢你们。那我先去上班了。嗯，好好上班哈。赵小姐，我们给赵出去没给？好嘛，他今天应该不忙。嗯，好吧。兄弟，弄这打啥？你猜一下子，我刚才左边看到哪一个？你大惊小怪，你是看到哪个？我刚刚看到小青家二哥在那边割草的。你是不是哄我了？他们三个不是在外头打工了吗？哪哄的哦？他都在那边两边你看嘛。他是不是把小妹带去卖了？你不去问他一回，你别吓我哦！不是我吓你，现在外面的世道那么乱，他带起小妹出去，现在他是一个人转卖，你想哈？照你啰嗦，我赶紧过去问他，这到底是弄这回事啊？你还不快点去找他？我看你以后和小妹家的父母怎么交代？三三，你把我小妹带到哪里去了？哎，娘娘。他还在广东打工。你说他在广东打工啊？我打电话给他又是无法接通。你带他去了，你一个人回来，他怎么不回来干吗？娘娘，我本来是因为我儿子在家里面不听话，所以我回来就等他开学之后我又出去。我凭哪样相信你？是你把我小妹带出去的，反正你要帮他带回来。王正少，他菜啊？他菜啊？他来，我跟你讲嘛。小琴和他二哥去广东，带几两小妹去，晓得干啷子坏事没有？他二哥转来了，小妹还没有来。你不相信啊？现在小年都去找他二哥的麻烦了喽。你这不是乱说？我又开始去开会了，这。你我这么说，你才相信吗？你这么说，我都不会相信你嘞。除非你把我小妹带回来。喂，小青啊，今天你在忙哪样啊？你打电话来最好，你们把我小妹带到哪里去了？她在这边上班，上得好好哎，你放心嘛。我问了，这你二哥也回来了，他又没回来，电话也打不通。你实在不放心的话，今天晚上他下班的时候，我喊他给你打个电话，好不好？啊，好嘛。如果他今天晚上不打电话回来的话，明天我就给你要找人了。好的，你放心。